teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bugün özellikle son videomuzdan sonra gelen yüzlerce yorumda merak edilen bir konuyu ele alacağız. İşlemci darboğazı. İşlemci darboğazı sistemi ve bizi ne kadar etkiliyor ve bu darboğaz e, sorununu çözebilmemiz için ne kadar para ödememiz gerekiyor ve e, buna değer mi? Asıl sorularımız bunlar. Darboğaz genel olarak arkadaşlar bir PC sistemindeki donanımların birbirine uygun seçilmemesinden dolayı birbirlerinin performansına engel olması olarak tanımlanabilir. Son zamanlarda GPU'ların performansı o kadar artmıştır ki işlemcilerin bu performansa ayak uydurup uyduramadığı merak konusudur. Yani en çok akla gelen darboğaz meselesi işlemcilerin performansından kaynaklandığı düşüncesinden çıkmaktadır. Temelde doğru bir öneri olsa da kısıtlı bütçe ile sistem kurmaya çalışan arkadaşların parası karşılığı ürünleri tercih etmesi gerekliliğinden dolayı işlemci performansları bugünlerde daha bir sorgulanır haldedir. Dolayısıyla eğer 2-3 kat performans farkı göremiyorsa birkaç FPS fazla alacak diye fazladan 2-3 kat para vermek istemeyen onlarca kullanıcı var. Biz de bu sürece cevaben yeni nesil Intel Pentium G4560, Intel Core i3 7100 ve Intel Core i5 6500'ün yer aldığı bir performans testi hazırladık. Bu testin sonucu olarak günümüz işlemcilerin hangisinin paramızın karşılığı olup olmadığına cevap arayacağız. Test videomuzun ilk işlemci konuğu Pentium G4560 olacak. Intel'in Cable Egg mimarisinin temel alındığı yeni Pentium serisi gerçekten büyük sürprizlerle birlikte geldi. İçinizden birçok arkadaşın ilgisini çeken ve beklenen Pentium G4560 ülkemizde satışa sunuldu. Yeni nesilden Pentium G4560, Selefi G4520'den farklı olarak çift çekirdek ve çekirdek başına daha yüksek performans için Hyper Threading özelliği ile birlikte geldi. Hyper Threading özelliği dışında Core i3 işlemcilerle aynı şekilde DDR4 desteği ve 3 MB ön bellekle gelen yeni Pentium'lar adeta Core i3 işlemcilerin isim değiştirmiş hali gibi görünüyor. Bu özellikler tüm OEM çevrelerinde Pentium işlemcilerin Core i3 işlemcilere çok yaklaşacağı ve Core i3 işlemcilere gerek kalıp kalmayacağı ile ilgili sorulara neden oldu. Gerçekten de OEM dünyasından ilk gelen testlerde G4560'ın giriş seviye Core i3 işlemcilere çok yaklaştığı görüldü arkadaşlar. Dolayısıyla bu ilginç işlemcinin performansını bir de biz göz atmak istedik. Özellikle performans konusunda Core i3 işlemcilere karşı ne yapacağı merak konusu olan yeni Pentium G4560 aynı zamanda bir önceki neslin başarı temsilcisi Core i5-6500'e karşı da hünerlerini sergileyecek. Bu üç işlemcinin özelliklerine tablodan baktığımızda tüm işlemcilerin 14 nanometre üretim süreciyle üretildiğini görüyoruz. Pentium G4560 ve Core i3-7100 çift çekirdekli olmalarına rağmen Hyper Threading özelliği ile 4 çekirdeğe terfi etmiş görünüyor. Buna karşılık Core i5-6500 gerçek 4 çekirdeği ile zorlu bir rakip olacak. Çekirdek hızı anlamında Core i3-7100'ün 3.9 GHz hızı Pentium G4560'a göre tek artısı gibi görünüyor. Onları takip eden ise 3.2 GHz bas frekansı sahip yapısıyla Core i5-6500 olacak. Elbette turbo özelliğini kullanarak 3.6 GHz zorlayacak ve dişli bir rakip olduğunu tüm testlerde gösterecek. Son olarak Videonun çekildiği gün itibariyle ürünlerin teknobiyotik.com'daki güncel fiyatlarını belirtmek istiyoruz. Bu üç işlemci arasında gerçekten çok ciddi bir fiyat farkı var. Pentium G4560 60 dolarlık fiyatıyla gerçekten zoru başarıyor ve AMD'nin fiyat performans işlemcisi olarak öne çıkan X4860K'dan bile 15 dolar daha ucuza yeni nisil bir işlemci oluyor. Bu anlamda AMD'nin piyasadaki çözümüne bir cevap niteliğinde. Core i3-7100 ise Cable Egg mimarili i3 ailesinin giriş seviye ürünü olarak 124 dolardan satışta bulunuyor. Yani Pentium G4560'ın yaklaşık 2 katı fiyatında. Buna karşılık Core i5-6500 ise şu anda güncel olarak 199 dolardan satılıyor. Dolayısıyla bu işlemciler arasında asıl olarak baktığımız aralarındaki fiyat farkı aldığımız performansa gerçekten değecek mi yoksa değmeyecek mi? Then we follow. Heavens above. You ever seen anything like this? I have, I'm sorry to say. Listen, we're gonna cut down the guns up by that windmill. Give our boys some room. That's our cue. Full ahead! Tank Edwards. No 
Don't get us stuck in the mud like that. We got one of ours! Eyes front! Try!
genel olarak değerlendirme yapmak gerekirse darboğaz meselesi bir gerçek olarak karşımızda arkadaşlar. Evet bazı oyunlar e, işlemciye çok dikkat ediyor ve bazı oyunlarda işlemcinin yanında GPU kullanımına özellikle dikkat ediyor. Yeni de işlemciler bizim sistemimizin beyni olduğundan bu parçanın performansı çok önemli. Eğer fiyat performans karşılaştırması yapacaksak arkadaşlar bu işlemcilerin arasında fiyatlarının karşı olan bir performans farkı yok. Yani Core 3 işlemci kesinlikle Pentium G4560'ın iki katı bir performans sunmuyor. Ee, Intel Core i5 6500 ise GTA 5'te e, kayda değer bir performans yükseltmesi sağlasa da bu tüm oyunlar için geçerli değil. İşte tam burada bakış açımız sanıyoruz ki şöyle olmalı arkadaşlar. Eğer ben bugün ihtiyacım olan oyun performansını Pentium G4560 ile alabiliyorsam ve e, sistemde başka herhangi bir parçayı değiştirmeden sadece işlemciyi değiştirerek sistemimi ileride upgrade edebileceksem bugün daha pahalı bir işlemci almama gerek yok. Tabii ki bu kısıtlı bütçeye sahip olan kullanıcılar için geçerli. Diğer taraftan Intel Core i3 7100 ve Intel Core i5 6500 size oyunlarda daha fazla kare saniye oranı sunacaktır. Ancak bu fazladan kare saniye oranı sizin oyununu oy, oyun oynamanızda ne kadar etkili olacak? Ee, örnek olarak siz bir oyunda 50-60 kare saniye alıyorsanız bunun 70 ya da 80 kare saniye olduğunu e, hissetmeyeceksiniz arkadaşlar. E, elbette bu yeni çıkacak oyunlar için geçerli değil. Sadece elimizdeki oyunlar için geçerli olan bir test. Yeni çıkacak oyunlarda ise işlemcinizin performansının ne olacağı tam bir muamma. İşte bu yüzdendir ki yeni bir oyun çıkar çıkmaz sistemimizin parçalarını YouTube'da aratıyor ve karşımıza çıkan performans testlerine bakıyoruz. Bu performans testlerinin sonucu olarak da sistemimizin hangi parçalarını değiştirip değiştirmeyeceğimize karar veriyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda Intel Pentium G4560, Intel Core i3 7100 ve Intel Core i5 6500'ün performansını göz atma fırsatı bulduk arkadaşlar. Yine de son sözü siz söyleyeceksiniz diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Lütfen video ile ilgili görüşlerinizi bize yorum olarak iletin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.